அண்ணா வணக்கம் அண்ணா இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள்கிட்ட நோய் கிருமிகளை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய அச்சம் இருக்குது அது நோய் கிருமிகள்னா என்ன நம்ம எப்படி அதில் இருந்து தப்பிக்கிறதுங்கிற கொஞ்சம் சொல்லுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் கீழ சக்தி வலிவராஜ் பேசுகிறேன் இப்போ இந்த நோய் கிருமிகள் அப்படிங்கிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்போ கண்டுபிடிச்சாங்க நோய்களுக்கு காரணம் கிருமிகள் தான் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறுகளுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு முன்னாடி இருந்த நிறைய மருத்துவ முறைகள் இருந்தது இல்லையா சித்த மருத்துவம் ஹோமியோபதி இந்த மாதிரி நிறைய மருத்துவ முறைகள் இருந்தது அதில் எதுவுமே கிருமிகளை பற்றின எந்த ஒரு விஷயத்தையும் எந்த இடத்துலையுமே நம்ம முன்னோர்கள் குறிப்பிடவே கிடையாது ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பதுகளுக்கு அப்புறம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லூயிஸ் பாஸ்டர் அப்படிங்கிறவர் தான் வந்து இந்த கிருமிகள்னால தான் நோய்கள் உருவாகுது அப்படின்னு சொல்லி அவர் முதல்ல சொல்லியிருந்தார் அதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டன் பீச்சாப் அப்படிங்கிறவர் வந்து கிருமிகள் வந்து இருக்குது பட் அது வந்து உடம்புக்குள்ளே நிறைய நுண்குருமிகள் இருக்குதுன்னு தான் சொல்லியிருந்தார் ஆனால் லூயிஸ் பாஸ்டருக்கு என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா நோய்களுக்கு காரணமே கிருமி தான் அப்படிங்கிறத அவர் முன் வச்சார் ஆனால் இதை வந்து ஆண்டன் பீச்சாப் வந்து மறுத்தார் இல்லை நம்ம வந்து நோய் கிருமிகள் வந்து நோய்களை உருவாக்குறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து மக்கள்கிட்ட சொன்னார் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று பண்ணி காட்டினார் அதாவது என்னென்னா காற்றோட்டமான இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு மாமிச துண்டும் ஒரு காற்று புகாத ஒரு பாத்திரத்துக்குள்ளே ஒரு மாமிச துண்டும் வச்சுட்டாங்க இப்போ ரெண்டுமே எடுத்து செக் பண்ணுறாரு ரெண்டுமே எடுத்து செக் பண்ணும்போது ரெண்டுலேயுமே கிருமிகள் இருக்குது அப்போ அதில் ஒரு கடைசியாக ஒரு ஃபைனலாக ஒரு விஷயம் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா கிருமிகள் முதல்ல வா வாழணும் அப்படின்னா அதுக்கான உணவு இருந்தால் மட்டும்தான் வாழ முடியும் அப்போ கிருமிகளோட உணவு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்புல தேக்கி வச்சுருக்க கழிவுகள் தான் இந்த கழிவுகள் அப்படிங்கிறது எப்படி உருவாகுது அப்படின்னா முறையற்ற வாழ்க்கை முறையினாலையும் தவறான உணவு பழக்கத்தினாலையும் உருவாகிற கிருமிகள் தான் அதிகம் ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் இருக்கேன் அப்படின்னா நான் ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன் அப்படின்னா நான் அங்கே போய் வாழ போகிறேன் அப்படி அப்படின்னா என்ன முதல்ல எதிர்பார்ப்பேன் தங்கிறதுக்கு இடமும் நான் சாப்பிட்றதுக்கு உணவு தான் முதல்ல நான் எதிர்பார்க்குறது அதே மாதிரி தான் ஒரு கிருமி என் உடம்புக்குள்ளே வருது அப்படின்னா அந்த கிருமிக்கான உணவு என் உடம்பில் இருந்ததுன்னா அது வரும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பத்து பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா பத்தில் அஞ்சு பேர் காய்ச்சல் வரும் அஞ்சு பேர் காய்ச்சல் வராது அது காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த கிருமிகள் வந்து தங்கக்கூடிய சூழ்நிலையை என் உடம்பில் நான் உருவாக்கி வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா அது என்னுடைய உடம்புக்குள்ளே தங்கும் இது ஏன் இந்த கழிவுகளை யார் தேக்கி வைக்காமல் இருக்காங்களோ அந்த உடம்புக்கு அந்த கிருமியால் போய் வாழ முடியாது உடனே இறந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து அடிப்படையில் கிருமிகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஆனால் இப்போ இந்த கிருமிகள் இருந்து நம்ம எப்படி நம்ம உடம்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் தற்காத்து கொள்வது எப்படி அதாவது முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல தேக்கி வச்சிருக்கக்கூடிய கழிவுகளை முதல்ல வெளியேற்றணும் ஏன்னா அதுதான் கிருமிகள் நம்ம உடம்புக்குள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்கான ஒரே சொல்யூஷன் அது மட்டும்தான் அதே மாதிரி நம்ம கழிவுகள் நீக்கம் அப்படிங்கிறது நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது இனிமா கொடுக்கறது இருக்குது விரதம் இருக்கிறது இருக்குது அந்த காலத்தில் விரதங்கிற ஒரு விஷயமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடலுக்கு கூடிய நாட்பட்ட கழிவுகளை வெளியே தள்ளுறது மட்டும்தான் நம்ம அந்த காலத்தில் வந்து ஃபா ஃபாலோ பண்ணது இதுனா நம்ம விரதம் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்புறம் மூக்கு கழுவுறது இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய கழிவு நீக்க விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது இப்போ இனிமாலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா மோர் கலந்து இனிமா கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது பேதிக்கு சாப்பிட்றது வாமிட் எடுக்கிறது இது எல்லாமே ஒரு வகையான கழிவுகளை உடம்புலேருந்து வெளியேற்றுறது ஏன்னா அந்த காலத்தில் பாருங்கள் விளக்கெண்ணெய் சாப்பிடுவாங்க பேதி போகிறதுக்கு வாமிட் எடுப்பாங்க ரெண்டு மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது சுடுதண்ணி ஒரு சொம்பு வழியே வச்சு குடிச்சிட்டு தொண்டைக்குள்ளே கையை விரல விட்டு அப்படியே ஆட்டி இந்த மா வாந்தி எடுப்பாங்க இது எல்லாமே ஒரு வகையில் கழிவுகளை வெளியே கொண்டு வரத்துக்கான ஒரு விஷயந்தான் இந்த கழிவு நீக்கங்களை நம்ம செஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம உடம்புக்குள்ளே நோய் கிருமிகள் உள்ளே வராமல் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரோட வீட்டில் அம்மை போடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அம்மை போடும்போது அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க அஞ்சு பேரில் மூணு பேருக்கு அம்மை போடும் ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் அம்மை போடாது அது காரணம் என்ன அப்படின்னா முன்னே நான் சொன்ன மாதிரி தான் அந்த நோய் கிருமிகள் என்னுடைய உடலில் வந்து தங்கக்கூடிய அளவுக்கு என் உடம்புக்குள்ளே கழிவுகளை நான் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேர்த்து வச்சுருக்கணும் அவ்வளோ கழிவு அவ்வளோக்கு அவ்வளோ என்ன ஆகும்னா என் உடம்புல உடைய நோய் கிருமிகள் உள்ளே வரும் என் உடம்புக்கு நோய்களை உருவாக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கழிவுகளை முதல்ல வெளியேற்றணும் இப்போ
இன்னொருத்தர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடர்மெண்ட் விஸ்கான் அப்படிங்கிறவர் அவரும் அம்மையோட கிருமிகளை உணவில் சேர்த்து சாப்பிட்டு இல்லை ஊசி மூலமாகவும் செலுத்தி அவர் தனக்குள்ளே அந்த நோயை வந்து எனக்கு இல்லை அப்படின்னு மக்கள் முன்னாடி ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காரு இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய சான்றுகள் இருக்குது இது யூடியூப்லேயும் பார்க்கலாம் இல்லைட்டா நீங்கள் கூகுளில் கூட சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் சொல்கிறவங்களுடைய பேர் எல்லாமே அதே மாதிரி ஹெச்ஐவி கிருமியை கண்டுபிடிச்சவங்களை ஒரு முக்கியமான நபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் லுக் மார்கெயின் அப்படிங்கிறவர் அவருமே என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா கடைசியில் அவர் சொ கடைசியாக அவர் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோடைய நோய் எதிர்ப்பு சக்தி நல்லா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம உடம்புக்குள்ளே எந்த ஒரு நோய் கிருமியுமே வராது அப்படிங்கிறது அவர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காரு நான் ஆரம்ப கட்டங்களில் சொன்ன மாதிரி லூயிஸ் பாஸ்டர் அப்படிங்கிறவர் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நோய்கள் உருவாக்குறது கிருமிகள் அப்படின்னு தான் அவர் முதல்ல தத்துவத்தை சொன்னார் பட் அவரே கடைசியில் ஒத்துக்கிட்டது என்னென்னா டிஷ்யூ இஸ் எவ்ரி திங் ஜெம் இஸ் நத்திங் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கடைசியில் அவர் இறக்கும் தருவாயில் அவர் சொன்னது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து நிறைய விஷயங்கள் மறைக்கப்பட்டுருச்சு ஸோ நம்ம அடிப்படையில் நம்ம ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மனதில் ஏற்படக்கூடிய பயமே நோய் இதுக்கு ஒரு சிறு உதாரணம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் இதுதான் கடைசி ஒரு பெரிய ஒரு ஆராய்ச்சி என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஒரு தூக்கு தண்டனை கைதி ஒரு மருத்துவர் ஆப்போசிட்டில் ஒரு அதிக விஷமுள்ள பாம்பு ஒரு வாட்டசாட்டமான குதிரை இவங்களுக்கு நடுவில் ஒரு கண்ணாடி திறம் இருக்குது இப்போ அந்த அதிக விஷமுள்ள பாம்பு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு குதிரையை போய் கடிக்குது குதிரையை கடித்த உடனே என்ன ஆகும் குதிரையோட உடம்புக்குள்ளே விஷம் ஏறும் விஷம் ஏற ஏற என்ன ஆகுது குதிரையோட செயல்பாடுகள் குறைய ஆரம்பிச்சிடும் குதிரையோட இருதய துடிப்பு நிற்குது வாயில் நுர வருது மூக்கில் ரத்தம் வருது கீழே விழுகுது கீழே விழுந்த உடனே மூச்சு துடி துடிக்க சாகுது இது ஆப்போசிட்டில் இருந்து அந்த தூக்கு தண்டனை கைதி பார்க்குறான் உதாரணத்துக்கு நம்மளே ஆப்போசிட்டில் இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைப்போம் என்ன பண்ணுவோம் படப்படப்பு அதிகமாக இருக்கும் பயம் பதட்டம் எல்லாமே நமக்கு ஜாஸ்தி ஆகிடும் இப்போது அந்த மருத்துவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த பா அதே பாம்பை வச்சு தான் உன்னையும் கடிக்க வைக்க போகிறேன்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட சொன்ன உடனே அவன் யாருக்காக இருந்தாலும் பயம் வரும் அப்படிங்கிறப்ப அந்த மருத்துவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நீ பாம்பை பார்த்தா வந்து நீ வந்து பயந்துருவே அதனால் உங்கள் கண்ணில் வந்து துணி கட்டிடுறேன்னு சொல்லி அவங்க கண்ணில் நல்லா இருக்கமாக துணி கட்டிட்டாங்க ஸோ ரெண்டே ரெண்டு குண்டூசி எடுத்துகிட்டு போய் அவரை வந்து டச் பண்ணியிருக்காங்க டச் பண்ணோடனே அவர் என்ன நினைப்பார் ஓ என்னை விஷ பாம்பு கடிச்சிருச்சு அப்படின்னு அவர் நினச்சிட்டாரு சேம் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த குதிரையோட உடம்புக்குள்ளே மா என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுச்சோ அதே மாற்றங்கள் தான் இவரோட உடம்புல ஏற்பட்டுச்சு அதே நேரத்தில் அந்த மாதிரி இருதய துடிப்பு நிற்கிற மாதிரி வாயில் நுர வர மாதிரி மூக்கில் ரத்தம் வர மாதிரி அந்த குதிரை என்ன செகண்டில் துல்லியமான செகண்டில் இறந்ததோ அதே செகண்டில் இவர் இறந்துட்டார் ஆக மொத்தம் என்ன நமக்கு புரியுது அப்படின்னா பயத்தை உள்வாங்கணும்னா கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து மரணம் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ நமக்கு பயம் அப்படிங்கிறது ஒன்று வேணும் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து நம்ம தற்காத்துக்கிறதுக்கான பயம் வேணும் முதல்ல தற்காத்தல் வேணும் பாதுகாப்பு வேணும் அப்புறமேட்டு நம்பிக்கையும் தன்னம்பிக்கையும் நமக்கு அவசியம் நல்ல உணவு பழக்கங்கள் கலப்படம் இல்லாத உணவுகள் நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா நம்ம உடல் ஆரோக்கியம் நல்லாயிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம கிருமிகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அதே மாதிரி இந்த இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய நோய் தொற்றுகள்லேருந்து நம்மளை காப்பாற்றணும் இந்த இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள்லேருந்து நம்ம சரி செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம நுரையீரில் பா எல்லா கிருமிகளுமே முதல்ல பாதிக்கிறது நம்மளோட நுரையீரில் மட்டும்தான் அப்போ அந்த நுரையீரில் நம்ம சரி செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நிறைய உணவு பழக்கங்கள் இருக்குது சின்ன வெங்காயம் முருங்கை கீரை முருங்கைக்காய் கற்பூரவல்லி இலை ஐயோ அடுத்தது என்ன ஆ தூதுவளை இது தூதுவளை அப்புறம் துளசி இந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்கள் நம்ம அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த நோய் இருப்பு சக்திங்கிறது நமக்கு ஜாஸ்தி ஆகும் கூடவே வந்து நாட்டு மாட்டு நெய் இருக்கு இல்லைங்களா அதை நம்ம உணவுகளை சேர்த்துட்டாலும் நமக்கு நோய் இருப்பு சக்தி அதிகமாகும் ஸோ இந்த மாதிரி நோய் இருப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் நம்ம எடுத்துக்கும் போது நம்ம உடம்பு ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அதே மாதிரி பாரம்பரிய அரிசிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாப்பிள்ளை சம்பா பூங்காறு காட்டியானம் கருங்குருவை கருப்பு கோணி இந்த மாதிரியான அரிசிகளை எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே சிறுதானியங்களில் கம்பு ராகி சோளம் வரகு சாமை இந்த மாதிரியான உணவுகளை நம்ம சேர்த்துக்கிட்டாலும் சரி நம்ம நோய் இருப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு இனி வரும் காலங்களில் இந்த மாதிரி நோய் தொற்றுகள் நமக்கு வராமல் இருக்கணும் அப்படின்னா இயற்கை உணவுகளுக்கு மாறுறது மட்டும்தான் ஒரே தீர்வு நன்றி வணக்கம் எங்கள் முகநூல் பக்கம் மற்றும் முகநூல் குழுக்களுக்கு ஒரு விருப்பம் தெரிவிச்சு வைங்க இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா ஒரு லைக் 
இந்த தூதுவளை நான் நல்லா பாருங்களேன் அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா தூதுவளை ரசம் வச்சு சாப்பிடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்போ ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க அப்போ தூதுவளை அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நுரையீரல் தான் நமக்கு சுவாசம் எந்தளவுக்கு நமக்கு தெரியும் மூச்சு காற்று எந்தளவுக்கு நமக்கு முக்கியம் தெரியும் நேரங்களில் நம்ம சாப்பிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பல வகைகளை நம்ம வந்து தூதுவளையை நம்ம உடம்புக்குள்ளே அனுப்பலாம் ஸோ நம்ம அப்படி தூதுவளை நம்ம உணவுகளை சேர்த்துக்க சேர்த்துக்க நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய கபமான சளி வந்து வெளியே வரும் நீங்கள் சொல்கிற அதே விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா முருங்கை முருங்கை மரத்தை வந்து வீட்டில் வைக்காதிங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முன்னவர் பழமொழி சொல்லுவாங்க இல்லையா அதே அதே மாதிரி தான் இதுவும் அதாவது நல்ல போ விஷயங்களை வந்து நம்ம நம்ம கிட்ட இருந்து விளக்கு விலக்கி போக என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ நல்லா பாருங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இதை சொல்ல சொல்ல நம்ம உடம்புல நம்ம உடம்புல ஒன்றும் ஆரோக்கியம் அதிக